Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rimworld. Wir sind wieder da und sehen uns einem Piratenangriff äh, gegenüber. Hier läuft äh, Agent. Ein Agent. Agent, Agent. Und äh, wird sich unserem Lager nähern. Oder nähert sich unserem Lager. Hier liegt noch ein bisschen Stahl rum. Das geben wir auf jeden Fall mal äh, zum Sammeln frei. Und äh, dann warten wir einfach mal ab. Hier liegt noch mehr. Ja, das nehmen wir alles mit. Da liegt noch mehr. Man sollte öfter mal gucken, glaube ich, was auf der Karte rumliegt. Da findet man noch wahre Schätze. Ja, Agent nähert sich unserem Lager. Hat noch ein gutes Stück vor. Ja, halt, stopp, Steven. Ja, ja war natürlich wieder mal äh, ein bisschen doof von mir, jetzt äh, das freizugeben, solange da ein Pirat rumrennt. Äh, zieh mal deine Waffe, dann haben wir die direkte Kontrolle über dich und dann kannst du dich mal da oben hinstellen. Du kannst den Stahl auch später noch holen. Wir spulen die Zeit mal ein bisschen vor und warten mal auf den Piraten. Bis der seinen Arsch hier hochbewegt hat, vergeht noch ein bisschen an Zeit, glaube ich. Halt, stopp, Keunicke, du bleibst auch hier. Wir können den Stahl später holen. Wir werden ihn später holen. So, da ist er. Unsere Geschütze machen hoffentlich wieder kurzen Prozess. Ich gehe ganz stark davon aus. Das war's schon. Ach, der ist auch tot. Mensch. Ja, so wird's schwer mit Nachwuchs, ne? So, Messer freigeben, Kleidung ausziehen. Und dann packt den mal ruhig weg in den Grab. Wir haben noch ein paar Gräber geschaufelt beim letzten Mal. Du kannst deine Waffe wieder wegstecken. Steven hat seine Waffe schon wieder weggesteckt. Das heißt, alle können wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Äh, die Leiche ist schon äh, verscharrt. Dann könnt ihr jetzt auch den Stahl holen. Oh, jetzt gehen sie gleich alle durch, den Stahl holen. Ist in Ordnung. Und die Lagerzone ist fertig. Wunderbar. Gleich noch den Rest mit Holzboden ausstatten. Hier die paar Stein- oder Granitbrocken wegpacken. Und dann äh, werden wir hier eine neue Lagerfläche auszeichnen. Endlich ist es soweit. Zack. Lagerzone 4. Hier kommt alles rein, außer Nahrung. Und außer Brocken. Ähm, und Leichen... Eigentlich auch nicht. Aber die sind doch aus. Begrabene Leichen? Hm, ne. Menschliche Leichen? Nein. Keine Leichen. So, keine Leichen, keine Brocken, keine Nahrung. So soll es sein. Und damit die das jetzt alles auch äh, reinschaffen, müssen wir dieses Lager löschen. Machen wir natürlich auch. Weg ist es. Und dann fangen die Ersten schon an, hier das Zeug umzulagern. Aber erstmal pennen gehen. So. Steinmetztisch. Werkstatt fertig. Was können wir hier machen? Steinblöcke können wir herstellen. Wollen wir auch. Wie viele wollen wir denn? Produziere, bis du so und so viele hast. Wir können ja erstmal sagen, dass alle Gesteinsarten freigegeben sind. Und ich würde sagen... Machen wir noch erstmal so 100 Stück. Damit die da nicht ewig mit beschäftigt sind. Und am Schneidertisch können wir... Auch eine ganze Menge Sachen herstellen. Cowboy-Hüte. Tuke. Tukui. Tukui. Keine Ahnung, was das ist. Hosen geht. T-Shirt. Ein Button-Down-Shirt. Äh, für Frauen. Das müsste eigentlich eine ganz geknüllte Bluse sein, sag ich mal. Das da. Eine Jacke. Ein Parker. Und äh, Stammeskleidung. Äh, lass uns doch einfach mal äh, für jeden so einen Cowboy-Hut produzieren. Und ähm, an der Schmiedewerkbank 
Können wir endlich auch eigene Waffen herstellen. Und auch Bo Bögen, das ist gut. Also das hier sind ja alles Nahkampfwaffen. Ja, der Speer vielleicht nicht, den kann man vielleicht werfen, das weiß ich nicht. Aber auch Bögen, das ist gut. Äh, lassen wir aber erstmal. Die Baumwolle ist fast fertig gewachsen, 72%. Dann können wir auf jeden Fall bald Teppiche herstellen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier am Schneidertisch geht. Äh, wahrscheinlich muss man einfach nur Stoff vorrätig haben. Was ist denn mit unserer Energie los? Moment mal. Die Windenergie liefert momentan nicht viel. Der Geothermie-Generator erzeugt ganz minimal zu wenig für unseren Bedarf. Hm. Nicht schön. Wir brauchen einen zweiten. Ja. Ähm, der Schneidertisch hier verbraucht 120 Watt, darum haben wir jetzt das Problem. Die Schmiedewerkbank verbraucht auch 210%. Da haben wir im Moment keine Aufgabe eingestellt. Das heißt, wir werden hier mal den Strom abschalten. Okay, jetzt muss erstmal ein Kolonist vorbeikommen und das auch tatsächlich abschalten. Wird ja wohl auch bald einer machen, nehme ich an. Jetzt ist er abgeschaltet. Jetzt müssten wir eigentlich wieder genug Strom haben. Haben wir aber nicht. Okay. Ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall auch um neue Energiequellen kümmern. Ich möchte eigentlich nicht schon wieder Solaranlagen bauen, weil die hier so viel Platz in Anspruch nehmen. Schauen wir mal, ob wir irgendwo in der näheren Umgebung noch einen Geysir haben, den wir in Anspruch nehmen könnten. Ich meine, ich hätte vorhin auch einen gesehen. Da ist einer. Das ist ganz schön weit weg. Boah, das ist richtig weit weg. Da hinten ist noch einer, das ist noch weiter weg. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Hm. Gute Frage. Aber wenn wir keine Solaranlagen wollen, haben wir nicht die größte Wahl. Okay. Also, einen Moment. Erstmal den Generator. Der kostet 400 Stahl. Und wir haben schon wieder nicht genügend Stahl. Ich glaube, das liegt aber jetzt nur daran, dass der Stahl hier oben noch nicht im Lager ist komplett. Oder wir haben tatsächlich nicht mehr viel. Da müssen wir auf jeden Fall noch was abbauen. So, wir haben ja hier noch überall komprimierten Stahl drin. Dann wird es mal höchste Zeit, den abzubauen. Und dann werden wir die Wände hier ersetzen gegen Steinwände. Äh, hier ist auch noch was. Und hier ist auch noch eine ganze Menge. Das holt man alles aus dem Berg raus, das Zeug. Wir brauchen das jetzt. Oh, hier haben wir Silber. Äh, Silber ist gut, das äh, können wir als Währung benutzen. Das bauen wir auch mal ab. Okay. Soll erstmal reichen. Äh, und dann bin ich ganz guter Dinge, dass auf jeden Fall genug Stahl zusammenkommt für die Geothermieanlage. Dann brauchen wir natürlich auch nochmal Stahl für die Kabel. Hm. Wir haben einfach von hier verlängern. Nee. Die werden wir von hier verlängern. Hier hoch. Hier durch. Brauchen wir das Stück schon mal nicht. 
Gehen wir runter. Das ist eine Riesenstrecke. Hier hat ein Blitz gerade äh, das Wildschwein getroffen. Auch nicht schlecht. Na gut, schauen wir mal. Ja, das muss natürlich auch verteidigt werden, weil wenn wir jetzt äh, künftig angegriffen werden und ich sag mal, die Piraten hier am Rand irgendwo auftauchen, die kommen hier vorbei, die werden direkt auch auf den Generator schießen. Hier müssen also auch ein paar Geschütze hingestellt werden. Und dann wird das Ganze schon eine ziemlich teure Angelegenheit. Ja, wir können die aus Plastal bauen. Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen besser. Ich glaube, wenn wir hier vier Geschütze hinstellen, einmal so rundherum, dann reicht das auf jeden Fall aus, um jede Bedrohung, die wir momentan bisher zumindest erlebt haben, abzuwehren. So, Theresa beobachtet den Sternenhimmel. Ich würde mich da jetzt beim Gewitter nicht unbedingt hinlegen. Das ist dem Wildschwein schon nicht so gut bekommen. Aber bitte. Ist ja ein mündiges Mitglied unserer Kolonie. Wir zwingen ja niemanden. <lacht> es ist kalt. Und wir haben ja schon Herbst. Ähm, in die Innentemperatur ist 8 Grad. Die Außentemperatur ist 4 Grad. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall vorbereiten auf den Winter. Wir werden mal ein paar Heizungen bauen. Und zwar auf jeden Fall in den Schlafquartieren. So. Äh, Im Krankenhaus äh, auch. Und äh, sonst erstmal nicht. Die verbrauchen natürlich auch alle wieder ordentlich Strom. Steht hier jetzt gar nicht bei, wie viel die verbrauchen. Werden wir dann gleich sehen, wenn eine fertig gebaut ist. Haben wir eigentlich schon ein paar Steinblöcke, her Steinblöcke hergestellt? Ja, hier sind Schieferblöcke. Vier Stück und 40 Granitblöcke. Dann werden wir jetzt hier neue Wände ziehen. Schön. Hundert Watt braucht eine Heizung. Wir haben hier als Zieltemperatur... Oh, ein Feuer. Moment, da müssen wir zuerst mal reagieren. Äh, das ist aber... Mh, naja, gut, okay. Äh, warum kriegen wir das jetzt gemeldet? Das liegt daran, dass wir so eine Art Heimatbereich haben, der automatisch auch erweitert wird. Und man kann sich den hier anschauen. Ähm, überall, wo wir äh, Konstruktionen, ähm, also Gegenstände in der Welt platzieren, wird ein Heimatbereich erstellt, ein Heimatgebiet. Und innerhalb dieses Gebiets werden zum Beispiel, so wie jetzt, automatisch Feuer bekämpft oder halt auch sauber gemacht. Und hier liegen jetzt die Kabel, die ersten. Darum ist das hier markiert worden. Ist in Ordnung, dass dann da auch Feuer bekämpft wird. Weil das Feuer natürlich auch die Kabel beschädigen kann. Ich dachte mir, ich erkläre es nochmal für die, die es noch nicht wissen. Den Piratenhändler brauchen wir nicht. Da haben wir momentan nichts für über. Da wird Stahl abgebaut, alles wunderbar. Nicht so wunderbar ist, dass die Lampen flackern, aber Steven friert schon mal nicht mehr. Der hat mollige 21 Grad in seinem Zimmer. Fühlt sich entsetzlich. Sehr hässliche Umgebung, beengte Umgebung, Vergnügungsmangel. 
Äh, ja. Ich fühle mich gerade entsetzlich. Das hat aber keinen bestimmten Grund. Okay. Der Ort ist sehr unangenehm. Ja, da kann ich jetzt auch echt nichts ändern. Ne? Wir sind hier halt auf diesem Planeten gelandet, ne? Ja, dass da vielleicht einen Piloten engagieren sollen, der das Schiff ein bisschen sicherer fliegen kann. <lacht> Ja, mal schauen. Hier. Steinmetztisch. Wenn ich das richtig verstehe, immer wenn wir unter 100 Stein haben, also Steinblöcke, fängt er wieder an zu produzieren. Und äh, ich weiß nicht, ob wir wirklich immer 100 vorrätig brauchen. Also für, wir hatten hier gerade 75 Granitblöcke. Und dieses bisschen Wand hier hat schon fast alles äh, verbraucht wieder. Äh, ich würde erstmal eine Änderung vornehmen und zwar sagen, dass erstmal nur Granitbrocken verarbeitet werden. Und dann gehen wir hier von der Zahl ein bisschen, hoppla, ein bisschen runter, vielleicht auf 75 erstmal. Damit er nicht wieder ein und den ganzen Tag nur steht und äh, Steinblöcke kloppt. Und ich glaube, Granit ist... Das ist Marmor. Das ist Granit. Ja, da haben wir auch einiges von noch vorrätig. Ja, der Strombedarf ist ganz enorm hier. Aber ist auch klar. Die ganze Heizung... Der Generator ist natürlich auch noch nicht fertig. Hier ist eigentlich noch gar nichts fertig. Okay, die hat erstmal ein paar Bäume gefällt. Ist das schon wieder dunkel? Ja, insgesamt kann man zwar sagen, dass es hier vorangeht, aber so ein paar Kleinigkeiten halten jetzt einfach auf. Ne? Die Stromversorgung muss auf jeden Fall sichergestellt werden. Und äh, müssen natürlich auch erstmal gucken. Ah, hier ist schon was gewachsen, sehe ich gerade. Also äh, abgeerntet worden. Die Pflanzen sind fertig, oder fast alle sind fertig. Einige sind schon äh, entsprechend geerntet worden. Wir haben hier Stoff liegen. Insgesamt haben wir 73 Stoff vorrätig. Wir könnten also ein paar Räume mit Teppich ausstatten. Äh, Steven hat sich über seine Begebung, Umgebung so beschwert. Ich würde sagen, das ist der Erste, der jetzt hier in den Genuss eines äh, schönen Teppich kommt. Wie wäre es denn mit Blau? Schauen wir mal. Und hier muss dringend sauber gemacht werden. Das ist ganz wichtig. Reiniger. So. Reinigen ist wichtig. Macht hier mal sauber. Damit wir einmal Grund rein haben. Weil das natürlich auch... Äh, zum Attraktivitätswert der Umgebung beiträgt. Wer will schon in einem Dreckstall hausen? Äh, genau. Schnappt euch mal einen Besen und macht hier richtig sauber. Ah, das hätten wir auch schon früher machen sollen. Weil das ist eine Sache, die ist ja wirklich einfach. Ich meine, ich fege jetzt auch nicht gerne gerade, aber manchmal muss das eben sein. jetzt fast alles sauber. Ich würde sagen, hier oben die Werkstatt noch ein bisschen vom Lager und hier aus dem Kommunikations- und Forschungsraum muss auch noch ein bisschen weggemacht werden. Dann stellen wir das Reinigen auf jeden Fall wieder runter. Sehr schön. Okay. Also. Eine saubere Umgebung haben wir hier. Das Lager scheint für den Anfang auf jeden Fall groß genug definiert zu sein. Und wir haben eine Besuchergruppe. 
Kleriker vom Berg besuchen die Gruppe, äh, besuchen unsere... Das sind ja hübsche Helme hier. Ein Militärhelm, na immerhin. Ich dachte jetzt, das wäre so ein, so, ein, so ein Nudelsieb, aber nee. Das ist schon ein richtiger Militärhelm. Ausrüstung Molotow-Cocktail. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch benehmen. Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen, mal vorbeizuschauen. Oh, der Winter kommt bald. Ich denke, einmal Kartoffeln und Mais werden wir noch ernten vorher. Und dann haben wir vermutlich auch genug Nahrung. Ich weiß es nicht so genau. Wir werden es sehen. Es ist ein bisschen Überraschung. Neu für mich auch. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste. Sonst müssen wir Tiere jagen. Das klappt ja auch. Die Tiere sind immer da. Schauen wir mal wieder der Status von unserer neuen Energiegewinnung ist. Hm. Nicht gut. Kommt schon. Priorisier mal die Arbeit hier. Dass der Generator schon mal fertig ist. Da kommt sie schon. Ja, immerhin schon mal 75 Stahl angeliefert. Das ist so die Tragekapazität für einen Gang scheinbar. Die Besucher verabschieden sich auch. Und genauso verabschiede ich mich für diese Folge wieder von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao!